Papá, ¿qué te pasó, jefe? Nos vamos a ir a buscar a ese doctor que te encontré en el internet. Esta gracia no es más que una... ¡Cacho! Tu padre necesita un tratamiento a largo plazo, pero tú tienes que conseguir los medicamentos. Te voy a dar cinco pesos más nomás porque me caíste bien. Hasta. Porque hay que ayudarnos en los que más los necesitan. Gracias. Qué vergüenza, doctor Mendoza. Usted cargando los cafés. Así que voy a sentirte. Con tu gracia. Me dijo que su nombre es... Alta gracia Sandoval. Aunque mucha gente me conoce como la doña. Encantado. La doña. <ríe> bueno, así es como me conocen en las revistas. Soy dueña de la constructora Sandoval. ¿La constructora Sandoval? Sí, he leído sobre ella. Es una de las más importantes de la capital. Bueno, no solo de la capital, sino de todo el país. Y muy pronto de todo Latinoamérica. Pues es un honor. <ríe> doña. ¿Usted me dirá? La razón de esta visita que te hago es porque... Sí, puedo hablarte de tú, ¿verdad? Por supuesto, faltaba menos. <risa> Sabes, he escuchado de tus habilidades como empresario y necesito traer del extranjero materiales muy especiales. Será un placer trabajar contigo, que además de inteligente eres tan hermosa. <risa> Pero cuéntame, ¿cómo supiste de mí? ¿No habías estado antes en Veracruz? No. Es mi primera vez. Estoy encantado de compartir contigo esta primera vez. Igualmente. Felipe, ¿estás despierto? Yo no puedo permitir que Altagracia te haga lo mismo que le hizo a Lázaro. No puedo dejar que te convierta en un hombre inseguro y alcohólico. Alta gracia, mi amor. ¿Eres tú? Ven, mi amor. Ven. Felipe. Discúlpeme, doctor. Yo no sabía que era usted. Perdón, me confundí. No, por supuesto que estás confundida, porque tú crees que toda esta fila de pacientes está aquí porque, porque los médicos no hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? No, le juro que no es por eso. Lo que pasa, pues es que yo entiendo. Yo sé que pues, a usted les ponen más gente de la que puede atender, no más que... Mira, es que tú me acusaste de ser un desconsiderado. Citando tus palabras es... Me creo la gran cosota por hacerlos no, esperar, ¿no? Sí. No, de veras que no, no. Es que yo así hablo, yo así hablo. Soy, soy de provincia, así hablo de golpeado. Discúlpenme, lo que pasa es que vengo con mi jefe desde muy lejos. Estamos bien cansados y... Y pues llevo días tratando de que usted lo atienda. Como mamá reclamo, no, no estoy entendiendo. No, 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 no hay más reclamos. Simplemente le estoy explicando lo que sucede, ¿sí? Mire, doctor, eh, lo único que le pido es que se olvide de lo que le dije. De verdad, discúlpeme, nomás atiéndalo a él. Por favor, se lo pido, ¿sí? Pero un médico no se puede negar a atender a ningún paciente. Si le dan la cita, ahí los espero. Sangrón este. ¿No me ves así, jefe? Que si lo traté bien fue porque nos interesa. ¿Nos interesa? Sí, nos interesa. ¿Por qué vas a ver? En cuanto empieces tu tratamiento con el doctor, te vas a sentir mejor. ¿Sale? ¿Quién es ese hombre al que Altagracia destruyó? ¿Quién? Yo te oí bien, dijiste, no voy a permitir que te haga lo mismo, ¿sí o no? Felipe, ¿Quién es? Escuchaste mal, yo no dije eso. Puedo estar borracho, pero no estoy imbécil, ni sordo, ni loco. ¿Quién es? ¿Y qué demonios fue lo que le hizo alta gracia? ¿Sabes qué? Yo creo que tú no estás en condiciones de hablar en este momento. Lo que tienes que hacer es acostarte a dormir ya. Mira. Regina, si estoy borracho es por su culpa. Hace mucho que no compartimos esta cama. Ella me sacó con el pretexto de que no coincide en nuestro horarios. Dame el favor. Estoy perdiendo mi hombría. 
Yesenia, no sé, no entiendo qué me pasa. Anoche le fallé a Alta Gracia en la cama. Alta Gracia te manda esta botellita porque dice que con esto te puedes sentir un poquito mejor. ¿Eh? Tómala. Ya no sirvo como hombre. Ya no sirvo como hombre. Pero todo esto se está poniendo cada vez peor. Mírame. Mira en qué me están convirtiendo, Regina. Y yo de imbécil que la sigo amando. Gracias. Detective Karen Velarde, ¿qué puedo servirle? ¿Una mujer de detective? <risa> sí. ¿Algún problema con eso? No, 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 para nada, no. Es que no sabía que había mujeres detectives aquí en Veracruz. Mi nombre es Saúl Aguirre, soy abogado. Sí, es que llegué anoche y se me olvidó avisarle, disculpe. Oiga, no. mire, vine personalmente desde la capital porque ayer estuve todo el día llamando y nadie me pudo ayudar. Ocurrió un crimen en su jurisdicción, evidentemente. Siéntese, licenciado, por favor, lo escucho. Cuénteme su caso con lujo de detalles. Yo le aseguro que si en mis manos está, yo sí voy a ayudarle. De este lado están las bodegas donde almacenamos los productos que recibimos. Y aquí tenemos todo el material de exportación. Muy bien. Espero que tus bodegas sean lo suficientemente grandes para guardar todo el material que requiere mi constructora. Son enormes, <risa> igual que mis barcos. Eh, espera que los veas. Por este pasillo está la salida al muelle. ¿Me acompañas? Qué bien que te tengo cerca. Me siento mucho más segura. Conmigo puedes estar segura en los negocios y en donde tú mandes. <risa> ¿Qué ocurre? Nada, es... es tu perfume. Me agrada. Es muy rico. Es mi favorito. Lo uso desde que era muy joven. Es fuerte y masculino. Maduré muy rápido. <risa> Me imagino que estás comprometido. ¿O eres de esos hombres que guardan su anillo de compromiso en algún cajón de su escritorio? No, no, de ninguna manera. Yo no uso argolla porque soy un soltero empedernido. No he conocido a la mujer que logre atraparme. Pero bueno, todo puede suceder. Así es. ¿Me acompañas? Claro. Miguel Preciado es un psicópata que lleva más de 20 años abusando de mujeres. Mi defendida, Margarita Vázquez, fue una de sus últimas víctimas que gracias a Dios pudo escapar con vida. Pero imagínese en estos 20 años a cuántas habrá matado. Sí. Desgraciadamente no me sorprende lo que dice. En el último año somos el quinto lugar en femicidios. Sí. Y la gente sigue sin denunciar. Yo no bueno, pero Margarita sí lo hizo, sí lo denunció y sin embargo fue ella quien terminó presa por la complicidad de un comandante corrupto. Y como si eso fuera poco, este señor preciado Ayer mató a la mamá de Margarita. Por eso necesito su ayuda. Necesito que lo interrogue, que me ayude a demostrar que ese tipo es culpable. A ver, licenciado, ya pare. Yo no estoy aquí para hacerle justicia a su representada. No, no, no. Estoy aquí para hacerle justicia a todas las mujeres que pasan por esto. Abusadas, que nadie ve por ellas. A eso vine. Justamente. Aprovecha el caso de Margarita. Sentemos un precedente. Ayúdame, por favor, ayúdame a sacar de circulación a este desgraciado para que deje de matar y violar. Ya lo sabes, ¿eh, Margarita. Cuando te den de alta, te vienes a vivir con nosotros a la vecindad, ¿eh? No, y no solo vivir a la vecindad. Cuando estés lista, te vienes a vivir a nuestra casa. Muchas gracias. Ya veo por qué Saúl es como es. Oye, ¿estás segura que te quieres regresar a Veracruz? No, después de todo lo que pasó, pues ya no sé qué voy a hacer. Siento que no puedo confiar en nadie más que en ustedes. Por cierto, ayer la doña insistió mucho en preguntarme sobre tu caso. Incluso se tomó el tiempo de volver al día siguiente para... solo para verte. ¿Qué te dijo? 
¿A qué vino? Ahorita vas a probar el mejor café de Veracruz. <ríe> qué bien, porque me encanta el café. Gracias, chula. Gracias. ¿Seguimos por acá? Claro. Un hombre tan agradable como tú debe tener muchas amistades. <risa> no, no tantas como piensas. <risa> Además de tu naviera, me interesa invertir en otros ramos. Me gustaría mucho que me presentaras empresarios de Veracruz. Pero, pero gente de mucha confianza. Tú sabes, a gente que conozcas de, de muchos años. En este momento no se me ocurre nadie, pero voy a pensar. <risa> Juntos vamos a poder hacer grandes negocios. Estoy de acuerdo. Los dos saldríamos ganando si logramos una relación de trabajo, por supuesto. <risa> claro. Eso podría darle a ambas empresas una marca de calidad. Marca, marca, marca. Anoche evaluciaste unas palabras sobre la marca del diablo. Algo que el hombre tenía en el pecho. ¿Qué era? Es un tatuaje de un tridente, es de un chamo con la cola del diablo. Es... Es el sello de los monkeys. Es un tatuaje de un chango con la cola del diablo. Es el sello de los monkeys. ¿Por qué me miras así? Lo que pasa es que el cuello de tu camisa... Ay, ay perdóname, disculpa, disculpa. De verdad, no me di cuenta. No, no te Qué preocupes. pena. No, no, no pasa nada. No. no, no, claro, ¿cómo que no? Mira, lo mejor es que te quite la camisa y que la de la mancha con un poco no, de No, de verdad, no te preocupes. No pasa nada. Aquí tengo un baño. Ahorita me... Bueno, bueno, pero te acompaño. Si sí, no te quedes aquí, Yo te ayudo, por favor, por favor Miguel, no, no encantada. Falta. Necesito un médico, un médico. Doctor, ayú, ayúdeme, por favor. Esto no tiene caso. No tiene sentido. De todas formas, nunca me voy a levantar de esta silla. No digas eso, Disculpa, pero creo que la mancha se está poniendo peor. Déjame a mí. ¿Cómo? Dame la camisa. Yo siempre enmiendo mis propios errores. Yo la manché, yo la arreglo. Ah, ya entiendo. Lo hiciste a propósito, ¿no es cierto? ¿Qué quieres decir? No estás aquí solo por negocios. También estás buscando un poco de placer. Yo soy la que decide qué hacer con un hombre. Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. que no tendrán quien me quiera le va a costar soy así y es muy tarde y no pienso cambiar yo no nací para nada 